Назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла, және сұрда удармашы әрпесім Жамбыта Сәрсенбайыва. Мемлекет барсысы Қасым Жомар Тоқаев елдегі карантин шараларын кезең-кезеңмен женгілдеті арқылы ек аптаға ұзартуды тапсырды. Бұл туралы бүгін ағордада өткен эпидемиологиялыға қуалды тұрақтандыру жөніндегі кеңесте айтылды. Премьер министр Асқар Мамин президентке 5-ші шілдеден бастап қатан карантин шаралары енгізілгелі әндет жоқтырушылардың саны 29 пайызға төмендегенін баяндады. Бір күнде коронавирус бойынша орташа есеппен 1 жарым 1600 жағдай тіркелет, ал стационарда емделушілер ғатары 43 процентке, оның ішінде ауыр қалдегі науқастар саны 27 процентке азайды. Сауығып шыққандарда көбейіп білет, жедел жәрдем шақыру жағдай едәуір төмендегенде дөкмет башысы. Сонымен қатар Асқар Мамин дертке шалдығу мен адам өлімі, медицинал көмектің қол жетімділігі мен сапасы жайында мәлімет берді. Жиында Денсаулық Сақтау Министр Алексей Цой инфрағырлым нысандарының эпидемиологиялыға қуалға және экономикаға әсерін ескере отырып, карантин шараларын кезең-кезең мен женгілдету жолдарын ұсында. Мемлекет башысы коронавирус әндетіне шалдығы ұшылар мен өлім жетім көрсеткі үшін одан әрі төмендетудің аса маңызды екенін атап өтті. Шелді айында еңгізілген шекте ұшараларының оң әсерін және шегаралас мемлекеттердегі әйпі жағдайдың күрділені соқты малдығын ескере отырып, Қасым Жомар Тоқаев мемлекетті комиссияға тиісті тапсырмалар берді. Президенттің карантин мерзімін ұзарту шешімі туралы дәргерлер бұлай дейді. Екі апталық шектеулер үндеттің бетін қайтарып қоймай адамдардың санасына да сілкініс береді. Дәргер эпидемиолог Лена Қасабекованың айтуынша, елімізге келген коронавирус құбылмалы қасиетке е, тіркелген науқастар үндеттің жиенгіл орташа тіпті ауыр түрнеді шалдығып жатыр. Қазір нақты емі не вакцина сайқындалма� Қазақстанда вирус өзінің барлық жаңағы вирулентік дейміз ғой, ауыру шақыратының қасетінің толығымен көрсетте алды. Өзіңіз көріп отырсыздар, бүгін күтінде бізде, күнде бізде жүйін түрізде, орташа түрізде, тіпті ауыр жағдайларда түркелі жатыр. Бүгінгі күні карантин осы вирусты таратпаудың бір дем бір дәлелденген жолы бол Елірді стационарларынан бір күнде 300-ден астам адам емделіп шықты. Олардың көбі пневмония мен коронавирус инфекциясына шалдыққан егде жастақлар. 5-ші шілдеден бастап қабылданған карантиндік шараларды және амбулаториялық емдеуді күшейту денген стационарлардағы пневмония мен ауратын алқастардың саны 1348-ден 633 адамға дейін, яғни екесе азайды. Жедел жәрдем станциясына шақыртулар саны тәуілігіне 3 мұнан 1 мұн 1 жүзге дейін қысқарған, ал коронавирус инфекциясынан емделіп шыққандар саны 7 мұн 260 қа жетті. 10 мұн 320 ауқастың 70 проценті сауықты деген сөз. Соның нәтижесінде төсе көрін жүктемесі 99-дан 38 процентке дейін азайды. Елімізде өткен тәуілікте тағы 2234 адам коронавирус үндетінен емделіп шықты. Оның 350-ге жуығы Нұрсултан ғаласында, Алматы облысында 242, және шығыс Қазақстанда 200-дей адам жазылды. Сонда еқ Алматы шақар мен Ақмолла және солтысты Қазақстанда да емделіп шыққандар едәуір көп. Жалпы бүгінгі дейін Қазақстан бойынша 56600-ден астам адам үндеттен құлан таза жазылған. Коронавирус инфекциясынан емдеу қаттамасындағы тізімге бес препарат қосылды. Бұл туралы денсаулық сақтау министерінің орынбасары Людмила Бюрабекова қабарлайды. Оң күнінің кейін парацетамол, ибупрофен, риварақсабан, апексабан мен дабегатран науқастарға дәрігердің нұсқаулығымен тегін берілеп астайды. Қазір бұл антиекагулянттарды сатып алу жөнінде келіс сөздер жүргілуді. Еліміздің барлық өңірінен өтіншілер түсіп жатыр. Бюрабекованың айтуынша науқастар ауруханада қажетті препараттар болмай қалса, бірінғай дистрибютердің 14-39 қысқа нөміріне қабарлас алады. Операторлар мәселенің мән жайын анықтап, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге көмектесу өтейіз. Қостанай облысының ауруханаларына демеушілер 70 дана оттегі концентратын сейлады. Түркия және Ақшта жасалған құралдар көмегімен тұнысалу жеткіліксіздігі бар науқастар емделеді. Медициналық аспап өздігінен оттегі шығаралады, бір аппаратқа ек адам қосылады. Қазір аймақтағы стационарларда 250-ге жоғысында құрыл қорнатылған, бірақ бұл жеткіліксіздік тәрігерлер. Бұл оттегі құрал 5 литрлі құрал, науқатын жанына қойылып, 
науқасқа катетер арқылы оттегі беріледі. Қазіргі уақытта 250-ге жоқ құрал бар. Мне бүгін тағы жеткісі келді, тағы 300-дей тапшылық бар. Бізде мекеме жүз науқасқа деп арналған. Қазір мекемізде 55 науқас жатыр. Оның елу пайызы осындай кислородный поддержкада қосылады. Естіватсыздарда науқастарға кислород жетпеатыр деген сияқылды. Сол себептен бұндай концентраторлар үлкен көмегін көрсетеп науқастарға. Дағыстандық волонтерлер маңғыста өңіріне гуманитарлық көмек жіберді. 100 мүн дана петперде, 13 мүн қорғаныш костюмі мен 2 мүн антисептик, тая өгіндері жергілікті емдеу мекемелеріне жеткізіледі. Медициналық бұйымдарды ресейден алдыртуға, Ақтаудағы Дағыстан әтінімәдене бірлестігінің өкілдеріне араласуға тура келген. Жүк қысқа мерзінде жинақталып кемемен шіберілді, суайлағына келген соң қоймаға сүрілді. Ол жерде мониторингтік бақылау тобы тауарларды сана бал, баудан қаладағы провизорлық орындарға сұраныс бойынша өлестірген. Айтегетей, гуманитарлық көмектің бір бөлігі полицейлерге де тегін таратылады. Дұрыс түсіні ұға жет, бұл мемлекеттің көмегі емес, ресейдегі еріклер қозғалысының мүшілері білдірген материалдық қолдау деп қабылданыз. Яғни Қазақстанға бауырда солыптың маңыстауықтарға ілтипаты. Біз оларға ризамыз. Өздері ұсынспен шығып, неге қажеттігін сұрады. Оқшаулы ғорындарына керек тауарлар тез арада жинап, ақтау портына жіберді. Ақтөбеден детке ғарсы бағытталған істердің сапалат қарлуын COVID-19 Қазақстан волонтерлік қозғалысы да бақылап отыр. Екі бірде министерліктің қолдауымен құрылған ұйым мүшелері бүгін қаладағы провизорлы орталықтардың бірінде болып жағдаймен танысты. Науқастар мен жүздесіп, емде өсіне ғашетті дәрі дәрмек қорымен өзі. Бүгінде қозғалыстың облыс бойынша қырық мүшесі бар, олар ауруханалардағы ақуалды өңірге келген гуманитарлық көмектің өлі үстірлуін және дәріханалардағы баға саясатын бақылау қалған. Бүгінгі дейін аймаққа дүнің өзілік дейін сауық сақта ойыма Катар, Түркия, Ресей, Өзбекстаннан жеткізілген препараттармен қорғаныш құралдарын қырықтан астан бейім дөу мекемелеріне жеті өнін жеті қадағалыған. Енді Израил мен Грузия елдерінен кейлі өн күтіп отыр. Ал дәрі дәрмек бағасының негізсіз көтеру дерегіне орай құзырлы орғандарға шағым түсірген. Біз ауруханалардағы науқастар мен медицина қызметкерлердің жағдайына баса назар аударамыз. Құқтардың қорғалуы, қажетті жабдықтар мен қамтылуы, тіпті ғимаратқа керек жөнде жұмыстарында есепке аламыз. Шағымдар болса тиісті ұйымдарға жеткіземіз. Шағымдар әртүрлі дәрханаларда бағасы өте жоғары деген шағымдар болды. Ол ойынша да шығып, Арнай мониторинг тобымен, адалдық алан жобалық кенсесімен және де COVID-19 мен шығып, сол шағымдарды дереу сол көзде шешіп, тиісті тұлғалар өзінің жауып кешілігін тапты. Ақмылы облысында өрттен үш бала көз жүмді оқиға бүгін таңғы сағат бестен аса атпасар ауданы нағарасты Хрещевка олында тіркелген. Аудандық өрт сөндіру бөліміне 5-19-да елді мекендегі жеке үйлердің бірі жанып жатқаны жайлы қабарланат оқиға орнына 21 минутта жеткен құтқарушылар үйдің шатыры толық өртеніп шаңырағы опырылып ортасына түскенін көрет. Ал баспанада үш бала қалып қойған екен, олардың атанасы мен тағы екі бауыры сұртқа дер кезінде шығып үлгеріпті, ал 15-13 және 12 жасар үш жылдың денелері ек жарым сағаттан кейін үйінді арасынан табылды. Тілсі жау дауыздықтауға екі техника мен он шақты өрт сөндіруші жұмылдырылған. Бір айта кететіні бұл отпасы ешқандай құқық қорғы орғандар мен әліметтік мекемелерді тіркеуді отырған жоқ, яңи қарапайым қалыпты отпасы. Ал өрттің неден шыққаны белгісіз. Қаса қанама әлде электрисымдарын тұйықталуынан болды ма, оны да нақты айталмаймыз. Қазір осыны анықтау үшін оқиға орында өрт серті қанасы мен полицейлер жұмысты Әлемде коронавирус жұқтырғандардың 90%-ке жуығы қала тұрғандары бұл жайт қалалардың құрылымына өзгерсі еңгізу керек екен айқында берді. Біркен ұлтар ұйымының бас қаршысы Антонио Гуттериштің айтуынша әлемдік жалпы әшкі өнімнің 80%-ні процентін мегаполистер қамтамасыз ететіндіктен эпидемия салдарынан шақарлардың экономикасы орасан шықынға батқан. Ал әлеуметтік теңсіздікті азайту, жергілікті өзін-өзі басқаруды күшейту және тұрақты дамуды қолдау сияқты шаралар дағдарыс тұзағынан шығып, оны еңсеруге мүмкіндік береттейді ол. 
Алдымен әлеуметтік жағдайы әлжібас топтағыларға көңіл бөлі керек. Оларды тұрғын емен қамтамасыз ету мәселесін шешуге тейіспіз. Сумен қамту мәселесін және санитарлық ережелердің орындалуында назарда ұстауға жет. Қала қалпы мен құрылымын өзгілдетін уақыт жетті. Алдағы уақытта осында жағдайларға әзірі болу керек. Ал дүниежілік денсаулық сақта ұйымы коронавирус маусымдық үндет емес дейді. Ұйымның ресми өкілі Маргарет Харис тілшілерге берген сұқпатында үндеттің өршу жыл мезгіліне байланысты болмайтынен қабарлады. Сындықтан ауырудың бір неше толқыны болуы мүмкін емес. Бір айтар дерт кейде өршіп, кей кездері бәсен сұғықт Аргентинада коронавирус індетінің өршуі дес бермей келет. Ақпарат көздерінің қабарлауынша COVID-19-дан бір тәулікте 120 адам көз жүмді. Осылайша вирус құрбандарының саны 3 мүмінен асқан. Ал ауруға шалдыққандарының жалпы саны 161 мүмінға жуықтады. Қазір бөені сайырыстағы ауруханаларда бос төсе көрін жоқ. Орын тапшылығы әсіресе жан сақтау бөлімінде байқалады. Жағда Бөені сайырыз қаласындағы ауруханалар науқастарды қабылдауға үлгірмей жатыр. Жан сақтау бөлімдері лық толы. Ал жеке меншік ауруханаларда орындардың 80%-ы толды. Ливанда вирус жұқтырғандар саны көбейіп шектеу шаралары қайта еңгізілді. Осы аптыдан бастап ел аумақындағы діни нысандар, кенотеатрлар, жаттығы залдары және түнгі ғылыптар 14 күнге жабылды. Ал банк, мектеп, дүкен мен жеке меншік компаниялар ғаптасына екі күн ғана жұмыс төгер ұқсат етілген. Бейру, тәуе жайы мен теңіз порттары ашық. Алайды вирус жұқтыру қауіпі жоғары мемлекеттерден келгендер екі күнді карантинде болу дейіз. Айтегетек эпидемия басталғалы елде 4 мүмінен астам адам дертке шалдағып елу науқас көз жұмды. Әрине мен сақтық шараларын ұстанамын. Маска тағып, адам көп жиналатын орындарға бармауға тұрсамын. Тұрғындар босаңсып кетті, ақуал қайта ұшығу мүмкін. Сондықтан белік шектеуді күші етті. Бұл шаралардың не үшін қажет екен түсінбеймін. Карантин болды. Кейін шектеулер алынды. Талаптардың орындалуын кім қана қылайды. Адамдар топты болып жиналып жатады. Түг өз Ресейде COVID-19 дертіне ғарсы екінші вакцина сынақтан өткізіле бастады. Зерттеу жұмыстарына 18 бен 60 жас аралықындағы шама мен 100 ерікті ғатыспақ. Ресейдің тұтынушылар құқығын қорғау ғызметінің басшысы Анна Попованың айтуынша препаратты алғашқа волонтер қабылда бүлгерді. Айтеге тек бүгінде бұл елде коронавируске ғарсы екі вакцина сынақтан өтуде екі өде екі түрлі технологиямен әзірленген. Мұсылман әрі туыс ел Түркеді құрбан айталдында сақтық шаралары күшейтілді. Бұйыл өлкеде онлайн құрбандық шалу тәсілімен мұқта жандарға құрбандықтың толық бағышта өәдісі басым. Анадолы жұрты жылда діне мейрамда шамамен 900 маң әрі ғара және 2,8 миллиондай қой ешкі сойған. Коронавирус кезінде жағдай қалай болмақ, меншікті тілшіміз мер Онлайн құрбан шалу Түркияда жаңа тәсіл емес. Көп жылдан бері қалыптасқан тәжірбе. Ағайынды жұрт дінде бар өкіл беру үлгісіне бұрыннан үйренген. Қазірде дерттің кен тарап кетпе үшін таптырмас әдіс болып отыр. Сондықтан елде ет мекемелер мен кәсіп орындары арнайы интернет парақша ашып, төрт түлікті сатуға шығарды. Тұтынушы СМС арқылы өкілдік беріп, онлайн төлем жасайды. Мәселен, бейл ұсақ малдың бағасы 54 мүн, ал үрі қараның құны 418 мүн тенгеден басталады. Бүгінде бұл қызметпен жергілікті азық түлік дүкендермен қатар, дәмхана, мерамханаларды айналысуыда. Бұл кәсіпкерлер үшін қосымша табыс көзі болса, COVID жағдайында мұсылмандық міндетін атқарушылар үшін де сақтық шарасы. Бұйыл құрбандық шалмайым, бірақ жақындарым мен достарым онлайн құрбан шалу әдісін қолданады. Өзіміз атқаруға қорқы батырмыз. Бәрі бір араға шықтық бұзылып, ауру жұқтырып алуымыз әбден ұқтимал. Бұйыл құрбандығымызды түрік қызыл айы ұйымына бағыштадық. Толық мұқта жандарға кетеді. Үңғайлы әрі құ
Алайда елде мал базарына барып, көзбен көріп, қолмен ұстап көргісі келетіндер де бар. Сондықтан әр провинциямен олардағы аудандардың белгіл жерлерінде мал базарлары құрылған. Көзіміз де көріп, кенде құрбарын. Өз көзіммен көріп, құрбандық малынды таңдағым келді. Бәрі ислам ережелеріне сай жасалу өтейіз. Онлайн құрбандыққа үйрені қойған жоқпын. Мал базарында ереже қатан, арақашықтықты сақтап, бетперде тағу міндет. Тіпті сатушы мен алушы саудаласқан кезде қол алыспай, келісу қажет. Мұны жадында ұстаған базаршылар жаңа әдіс ойлап тауыпты. 15 бұчық, 16 бұчық. 16-я хайырлы өтсін, саңлай кесін. Хал хайырлы өтсін. 16-я. Дұрсын Елмас Анкараға жылда Сивас провинциясынан келіп, құрбан малын сатып күн көреді. Оның айтуынша қалықтың көптеп онлайн құрбан шалу әдісіне өтуі базардағы сауданы әбден әлсіретті. Бұл қалықтың дені онлайн құрбан шала бастап, сауда жоқ. Бұлтыр осы уақытта барлық малым сатылған. Бірақты да тек 6-7 қой саттым. Біздің күн көрісіміз енді не болмақ. Түркеда құрбан айтта коменданттық сағат еңгізілмейді. Дегенмен қоғамдық жерлерде жиналуға болмайды. Ережені бұзғандарға айып бұл мен бас бостандығынан айыру түріне дейінгі жаза қолданылу мүмкін. Қатан шектеулерге қарамастан қалар Қазір шағын жарнама сәлден соң жалғастырамыз. Шылденің соңғы күні елімізде азаматтарды көктемгі және жазға әскерге шақыру маусым аяқталат. Әлемдегі жағдайға байланысты бұйылғы шақырылымда біраз өзгешеліп болды. Яғни бірінші рет Қазақстанның қарулы күштері төтенше жағдай кезінде жеке құраммен толықтырылды. Десанттық шабылдау бригадасының сарбаздары алғашқа әскери дайындықтан өтіп Алматыдан 30 шақырым қашықтықта орналасқан әле полигонында десанттыға өз жасақтарының далалығы оқу жаттығы жұмыстар өтті. Қаналы күндер бұрынғана азаматтық борышын өтігі келген сарбаздар мұнда атыс қаруларының және танықке қарсы қарудың барлық түрін қалай қолдану керектігі жүнінде мағылмат алды. Және тәжірбе жүзінде сынақтан өткізіп көрді. Әуі дастан дәскерлері жауынгелік дайырлықтың жоспарын толық қанды орындауда. Біз өзі қолыда бар оқшаштарылар, пулеметтар және де танкке қарсы қару құралдары мен жауынгелік өрсі машиналардың құралдары мен өз әскери шебіліктерімізді дамытуындамыз. Әлемді шарпыған қауіп түнде тәскери дайындық тәртіпіне де өз әсерін тегізді. Жылдағы дәстүрлі жаттығыларға өзгерсеніп, бейіл полигонға жеке құрамның тек 25 пайызығына келді. Қалған сарбаздар өздерінің әскери бөлімшілерінде қалып қойды. Бұл тәртіп шектеулі аймақ қадамдардың бір уақытта топтас пау үшін жасалған болады. Өйткені мұнда Әскер есті сапалы оқып беріңіңі және де дене тәрбесін мұнда карантиндік режимінің қатан сақталуын талап етеді. Бізге бетпердемізді екі сағат сайын ауыстырамыз және де біздің медбекелер азанда және кешкісін дене қызуымызды 
ине қызуымыз өлшеп тұрады. Және де ара қашықтығымыз әр сарбаздың арасы 2 метрден отырғанда тұрғанда 2 метрден ара қашықтық сақталуын қатаң талап етеді. Десанттық шабылды бригадасына екі апта бұрынғана келген жастар қазір сержанттар мен білікті мамандардан тәлім алуды. Олар ант қабылдағанға дейін карантинде болады. Тағы бір айта кетерлігі әскерге шақырту алғандар географиялық тұрғыдан бөлінді. Яғни, оң түстіктен келген жігіттер әскери бөлімшеде шығыстан келген сарбаздармен байланыс жасамай. Түркістан облысындағы қожақ медиасы ауы кесенесін жаңғырту жұмыс аяқталды. Нысан үш жылдан бері жабық тұрған. Күмбездің тарихи келбеті сақталған желдеткіш қабаттары ретке келтірілді. Келешекте бұл маңда туристер демалатын бау бақшалы селфи аймақ жасақталады. Тарихи нысанның тақия қақпа салмағында қазба жұмыстар жүргізіп жатыр көпшілік орта ғасырлық күл төбе ғалашығы қан ордасы мені меш төрналасқан магистралды көше бойындағы археологиялық қазба жұмыстарына да көә. Сонда еқ өңірдегі әзірет солтан мемлекеттік тарихи мәдене қорық музейіне ғарасты тарихи орындарды жаңғыртылуды, ал яссауи кесенесінде атқарылған Қарағанда облысының жәйрем кентінің тұрғындары ерекше табиғи құбылыстың көәсі болды. Аспанда қойу, қара бұлт, қатар, қатар, сап түзі бұзыннан ұзақ созылған. Сап түзіген сарбазға ұқсаған ақша бұлтты көргендер алғашында шошыпта қалған. Мамандар мұндай табиғи құбылыс негізінен тенгі жағасына орналасқан елдерді жей кездесет дейді. Естеріңізге салайық, маска мен қолғап кейіп сақтық шараларын ескере жүрейік. Әзірге тәріміз осы, ден қойыптың дағандарыңыз қырақмет.